नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे पुन्हा एकदा मराठी लाईव्ह चॅनलवरती आज आपण जाणार आहोत अजिंठ्याला आता पोहोचलोय आपण पार्किंगमध्ये इथे आपण गाडी लावूया इथे बरेचसे दुकानं आपल्याला दिसतात या दुकानांमध्ये भगवान गौतम बुद्ध शिवाजी महाराज आणि अनेक अशा थोर पुरुषांच्या मूर्त्या तुम्हाला दिसतात इथे जेवणाची सुद्धा व्यवस्था आहे हे बघा समोरच हॉटेल दिसते आहे परदेशी पर्यटकांना हे ठिकाण नेहमीच आकर्षित करतं ह्या बघा मूर्त्या छान आहेत ना तर आता आपण निघालो आहे बस स्टॉपकडे जिथे शटल बस आपल्याला मिळतील ह्या शटल बसमध्येच बसून आपल्याला तिकडे जावं लागतं तर ह्या बसची खासियत अशी आहे की ह्या बसने अजिंठा येथील लेण्यांना कुठलीही हानी पोहोचत नाही आणि आपण जर आपल्या गाड्या तिथे नेल्या तर त्यामधून निघणारा धूर आहे आवाज आहे ह्यामुळे तिथल्या कलेला नुकसान पोहोचू शकतं आता आपण पोचलो आहे अजिंठा लेण्यांच्या एकदम पायत्याशी हे बघा सुरुवातीला जिथे आपल्याला मोठ्या बॅनरवर ह्या लेण्यांची माहिती असेल किंवा जे आश्चर्य आहेत भारतातील त्यांची पूर्णतः माहिती आपल्याला मिळते आर्किओलॉजिकल इंडियाकडून आपलं इथे स्वागत होतं अजिंठा लेणी ह्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील इसवीसनपूर्व दुसरे शतक ते चौथे शतक असा प्रदीर्घ कालखंड जो आहे यामध्ये निर्मिल्या गेलेल्या आहेत ज्यामध्ये एकूण एकोणतीस बौद्ध लेण्या आहेत साधारणत औरंगाबाद शहरापासून शंभर ते एकशे किलोमीटर अंतरावर वाघूर नदीच्या परिसरात शेजारी ह्या लेण्या आहेत ह्या लेण्या आपल्याला नदीपात्रापासून पंधरा ते तीस मीटर म्हणजेच चाळीस ते शंभर फूट अंतरावर उंचीवर विस्तीर्ण अशा डोंगरामधील दगडांमध्ये कोरल्या गेलेल्या आहेत बौद्ध धर्माचा वारसा जतन करणारी प्रदीर्घ ऐतिहासिक कालखंडाची पार्श्वभूमी लाभलेली अजिंठा लेणी या भारताच्या जागतिक आंतरराष्ट्रीय पर्यटनासाठी ठळक अशी ओळख करून देणारी महत्त्वपूर्ण लेणी आहे ह्या लेण्या घनदाट जंगलाने वेढलेल्या आहेत अजिंठा लेणी ही जागतिक वारसा स्थान म्हणून युनेस्कोने इसवी सन एकोणीसशे त्र्याऐंशी साली घोषित केले आहे या लेणीला भारतातील पहिल्या जागतिक वारसा स्थळाचा मानसुद्धा आहे जून दोन हजार तेरामध्ये महाराष्ट्राच्या सात आश्चर्यांची घोषणा करण्यात आली आणि त्यामध्ये अजिंठा लेणी हे प्रमुख आश्चर्य ठरले आहे लेण्यांमधील चित्रांपैकी एका लेण्याचे चित्र भारतीय चलनातील वीस रुपयाच्या नोटेवर सुद्धा असलेले दिसते अजिंठा लेण्यांमध्ये गौतम बुद्धाच्या विविध भावमुद्रा तसेच बौद्ध तत्वज्ञानाला चित्रशिल्प रूपामध्ये व्यक्त करणाऱ्या शिल्पकलेचा अद्वितीय आविष्कार पाहायला आपल्याला इथे मिळतो अशी ही अजिंठा लेणी देशी पर्यटकांसोबतच प्रामुख्याने विदेशी पर्यटकांच्या सर्वाधिक पसंतीचे पर्यटन स्थळसुद्धा ठरलेले आहे चित्र व शिल्पकलेच्या नितांत सुंदर अनुभव देणाऱ्या या लेण्यांमधून चित्र शिल्पकलेचा नितांत सुंदर अनुभव देणाऱ्या या लेण्यांमधून त्या काळात वापरण्यात आलेल्या रंगछटा पर्यटकांना पाहावयास मिळतात ह्या लेण्यांचा शोध जो आहे तो ब्रिटिश भारताच्या मद्रास इलाख्यातील ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्मिथ हा वाघाची शिकार करण्यासाठी गेला होता तर त्याला अठ्ठावीस एप्रिल अठराशे एकोणीस रोजी या लेण्यांचा शोध लागला पुरातत्वशास्त्रीय पुराव्यानुसार ही लेणी दोन वेगवेगळ्या कालखंडामध्ये निर्माण केली गेली असावी नऊ दहा बारा तेरा व पंधरा अ ही लेणी हिन्यान कालखंडामध्ये कोरल्या गेलेली असावी हा कालखंड साधारणतः इसवीसन पूर्व दुसऱ्या शतकाच्या सुमारास सुरू झाला ह्या सर्व लेण्यांमधून बुद्धाचे दर्शन स्तूप रूपांमध्ये होते महायान लेणी वाकाटक राजांच्या राजवटीत निर्मिली गेली त्यामुळे त्यास बऱ्याचदा वाकाटक लेणी असे सुद्धा संबोधले जाते वाकाटक साम्राज्याच्या ह्रासानंतर याचे निर्माण अचानक थांबले व ही लेणी योजित भव्यतेपासून वंचितच राहिली मध्ययुगातील अनेक चिनी बौद्ध धर्मीय प्रवाशांनी अकबराच्या काळापर्यंत उपलब्ध असलेल्या आपल्या प्रवास वर्णनांमध्ये या लेण्यांचा उल्लेख केला आहे जंगलाने वेढलेल्या असल्याने ह्या लेण्या अज्ञात होत्या अजिंठा निर्मिती करणाऱ्या कलाकारांनी विहार 
आणि चैत्य अशा दोन प्रकारे या लेण्यांची निर्मिती केली आहे या लेण्यांमधील भिंती आणि छतांवर चित्तारलेले चित्रांमधून भगवान बुद्धाच्या जीवनातील विविध प्रसंग आणि अनेक बौद्ध विभूतींचे चित्रण आढळते जातक कथांच्या आधारे केलेले कथांचे अंकन या लेण्यांमध्ये दिसून येते शिल्पकलेचा उत्कृष्ट नमुना म्हणून येथील शिल्पे जगभरात मान्यता पावली आहेत चित्रांमधून व्यक्त होणाऱ्या मानवी भावभावना हे या चित्रांचे वैशिष्ट्य आहे